来新闻大白话，我们来看到呢，在南海的议题上哦，中国大陆和菲律宾是互相的来指控对方。我们看到呢，是最新的，在这个菲律宾的船只上呢，大陆方面就指控说有两艘海警船、一艘公务船跟一艘运补船，企图要闯入仁爱礁海域。那大陆海警宣称他们是依法对飞机的渔船来采取管制。那菲律宾呢，他们也说他们是无视中方啊，多次的警。告哦，这已经违反了。国际海上碰壁的规则，用不专业危险的方式哦，来故意冲撞中方的海警。那菲律宾方面呢，也事后指出说，他们的船只也很可怜呐、啊，他们是至少遭到了八次的高压高压的水炮来射击哦，还使用了音波炮。那就批评大陆就是非法行使海上执法权。好，我们看到其实呢，在这个菲律宾方面呢，他们是和美澳近期呢联合巡逻行动一周之后哦，就指出来哦，说他们有些动作了，因为呢。日本啊，纽纽西兰啊，英国啊等等呢、哦，他们都可能会加入南海的联合巡逻。那这等于什么呢？就像是在南海哦，形成这个所谓的新八国联军。那当然，中国大陆也不可能坐以待毙啊。所以呢，中国学者就提到说，不管是菲律宾、马来西亚还是越南，哪怕是和美国关系比较密切的国家哦，目前呢，他们说没有单方面靠拢美国的迹象。但是呢，因为过于这个过于明确的选边呢、哦，其实对他们来讲都是一个比较危险的行为哦。好，我们刚刚已经提到了越南哦，所以我们就看到越南啊，可以说呢，他们在外交的策略上哦，就是这个竹子外交。什么叫竹子外交呢？就是说像竹子一样哦，坚强柔韧哦，等于说它其实呢是刚柔并进的、哦。那可以进也可以退啊，在里头就是哲学，不要选边站。在这个拜登访问之后，我习近平呢，当然也说他现在希望加强跟越南的关系嘛。那对比一下，拜登是在九月份的时候过境越南，那习近平呢也说他呢要看这个越南的领导人来进行会谈，这等于是。二零一五、二零一七年之后，时隔六年，他再次的访问越南，而美越呢，其实另一头呢，他们也有一些发展了，像是九月份的时候就同意合作，要协助河内开发这个稀土的资源。那对另另外一头呢，中国大陆他们呢，也是说，哎，在寻找和越南的矿业巨头可以有合作的机会哦。那这个机会是怎么样呢？我们来再比较一下哦。其实前十一个月呢。美国投资越南哦，是五亿美元，是还比较少了，因为去年呢是有七亿的。那中国大陆投资的是八十二亿美元，是去年的两倍，也就是说呢，是越来越多的。那习近平呢？现在哦，在访问越南的行程之前呢，其实我们看到大陆的官官媒新华社还特地呢发了一个特稿来回顾中越的关系哦，里头就特别提到说，像是呢这个中企他们承建了越南的第一个城市轻轨哦。那这个就是“一带一路”和越南“两廊一圈”的一个战略对接，一个非常重要的项目。另外呢，也有提到啊，说这个去年首趟中越国际班列呢也开往河内了。还有像是提到这个燃煤电厂的部分哦，都说哎，这是跟中国大陆的企业非常非常有关系的一些项目哦。那其实刚刚讲到呢，越南这个竹子外交的策略哦，另外呢，还有新加坡，他们也是保持着我们不选边站。像是呢，就说、哦、这个驻韩的美军呐、啊，是魁五年首度的出动了战机和维修员到新加坡，要来参加联合的军演。这反映什么呢？就是拜登政府、哦、他们希望加强在印太地区协同作战的这个能力哦。当然，说法就是要遏制中国在台海和南海可能会引发的冲突嘛。只是说呢，这是军事的部分哦。但是在经济的交流部分呢，我们看到呢，新加坡这位准接班人呢，黄循才。他也访问了中国大陆，那这一次呢很特别哦，他就说我们呢、啊、绝对不会压住中国衰弱，他说未来他们不会希就是希望或者是呢研判可能会这样的走向。那另外呢，陪同他来的有十一位都是部长级的官员哦，这些人都是未来他的核心团队哦。那其中有十位是华人，黄循才呢对推动这个天津中心项目哦也出了大力，所以他在天津开会的时候，当然也是要对内来展示说。对华的这个政绩、哦，而他其实本人也是所谓的华二代哦。先请教谢大使、哦，怎么看说呢？中非在南海的这个争端
我想中非南海争端就是菲律宾的这个渔船也好，它的这个好海警船也好，进入过去啊，它比较不进入的地区，比如说黄岩岛啊，比如说这个仁爱礁部分啊，都有提升的这个情况。甚至美国的这个滨海战斗舰啊，上个礼拜也传出来了，到了这个中国大陆的这个仁爱礁附近啊，那么挑衅的意味蛮强的，而且有意识要升高这个冲突啦。不过就是说，论实力而言，你知道中国大陆的海警团事实上的都是很新，而且吨位都很重的。你任何图面上看起来，中国大陆不管是两千吨、四千吨的海警团，跟菲律宾的去挑衅的，不管是菲律宾的海警团，那更不要说他的渔船的话，那个磁力都非常的悬殊。过去大陆事实上是用这种哈阻挡的方式，那也造成菲律宾的这些渔船哈，甚至他海警船去直接冲撞。而且它过去你可以看出来，它这个这个冲撞都是有目的性的，它上面都带了记者，还有摄影机，随时啊、哦，不但说是事后去播出来，它在现场就现场转播，那么就是要用这个来做一个哈、哦，来做文宣战的。那你这次看起来就是随着菲律宾方面的这个挑衅动作越来越高，中国大陆现在就开水枪了啊，还有这个音波枪，水枪的话，基本上事实上你看它压制力量非常大。你那个以中国大陆那个海警船的这个这个吨数跟它那个水枪的这个强度哈、啊，事实上这些菲律宾的船很难突破，所以现在看起来中国大陆捍卫领土啊，尤其南海海疆啊，还有附属岛屿啊，这个力道是加强，力道是加强。那这一次这个黄岩岛事情刚刚，这个仁爱礁的事情刚刚比较平息一点啊，那这次又立刻到黄岩岛，那基本上。菲律宾认为这些不管黄岩岛也好，仁爱礁也好，都距离菲律宾的本土是比较近的。可是现在事实情况，虽然中国大陆本土是在海南岛，是在这个到了这个广东啊、福建，可是问题中国大陆实际在南海的这个哈实力哈就已经相相当强了。比如说啦，这个美济礁，现在是美济岛、永暑岛、哈主壁岛这三个南海的小三角哈，以最大的美济岛来讲，它有五点五平方公里啊。它那个西湖哈，中间的那个深度可以变成一个很重要的一个一个海港，所以呢，就变成就是说，不管是渔船也好，海警船也好，或者军舰也好，中国大陆都不是从它的这个哈海南岛以及南方诸省调过来，它直接驻军在这个现在的这个南沙的啊三个已经填岛造礁的大岛来讲的话，就已经相当充裕了。那最近有这个中国大陆的铁铁壳的这个渔船啊，都是上百吨的啊。菲律宾发现有一百三十几艘，所以我觉得这个这个领土争端最后啊，讲理讲不清，最好还是靠实力。那现在在南海诸岛的实力来看，菲律宾跟中国大陆事实上是相当悬殊哈、啊。我觉得菲律宾除非他他敢定用海军的力量把这个事情再提高的话。要不然这个事情已经到了菲律宾的能力的极限了。嗯，来，将军怎么看菲律宾要寻求新的八国领土？我跟你讲，从菲律宾跟越南哈这两个国家，你可以做一个比较，真的很有意思。今年年初的时候，这个中国大陆习近平第一个接待的外国元首是菲律宾马可斯，然后今年年中的时候，十二月的时候，现在要接待的元首，要去访问的元首是越南的这个国家。那我们从这两个国家，你就看出来，这两个国家真的是越南，真的叫阻止外交，点点讲三挖工。为什么呢？其实越南有没有在这个南海那边填岛造陆？有哦，它是第二大的哦，它填了四十八公顷那么大的一个岛，填在那边。那中国有没有对它采取什么措施？没有，因为中国知道说你，你今天这个拜登，我们在知道九月份的时候。拜登才刚到越南去访问过嘛，那希望拉拢越南，也跟他站边站在同一边。但是越南很清楚，他知道说这个远近不如近邻，他跟中国要接近，比较发展经济，就是所谓的你后下面这边呃上面写的是两廊一圈的一个经济带，他们共同来做这个经济发展，是比你避免掉南海主权争议来的要重要，对不对？造造福人民的生活。两廊一圈是什么？是从第一个是从昆明老街到河内，第二个是南宁亮山。到这个广宁这地方，这两条走廊形成一个经济带，一圈是什么？是北海湾。北海湾是哪里？就是海南岛。这个中国的海南岛跟越南那个那中间那个那那个海圈呢、啊，就是一边是海南岛，一边是这个越南的北部。那在在这边发展经济圈，另外也协助他们做，呃，中国大陆也协助他们做这个基础建设，“一带一路”的这种轨道能够同轨，将来从这个。昆明那边就可以直接一路到达，呃，越南越南的南边河内啊，或者是
这个越南最最南部，甚至于跟老郭那边都能够接轨，所以开发稀土，我觉得国家你应该是这样做嘛。但是我们反观菲律宾，菲律宾其实去年以前都没有事，为什么今年突然出来？嗯、就是第一件事情就是他把四个基地租借给越南。租借给美军，我想大家都有印象。那你这是不是这个刺痛了中国最痛的那一点？第二个，它在哪里啊？它没事，你去挑衅中国，你又做不到什么效果。我们看到的是什么？第一个，在那个破军舰上面，马德雷三号上面，他在上面开把废，对不对？你在你就故意在那边刺激中国嘛？你军区司令去那边开把废，你是在那边宣示主权还干嘛？在黄岩岛他去干嘛？他去升国旗，升他菲律宾国旗。那你这就是主权上的挑衅。那在这种状况下，你。逼着中国不得不出手来对付你。好，你现在来讲，我觉得菲律宾自己现在骑虎难下，对不对？你现在搞成这个样子，你你这个你船再怎么样，海警船，你说你比船多四十艘渔船，中国一百三十五艘过来，你说你跟他撞，我跟你讲啊，中国海警船是什么船，你知道吗？是破冰船改装的，有一艘啊。那你跟他撞，你绝对撞不赢嘛，他多硬啊，他那种船。所以这很难比较嘛。所以我觉得菲律宾这马可是哈，自己是现在骑虎难下。嗯，来，兵哥怎么看？我是觉得，其虽然这一切都是美国在后面怂恿菲律宾去做这件事情，但是菲律宾也要考虑到你自己的实力摆在什么地方，也就是就不要比军舰了，你光是一般的民船，你的数量都远远输给中国大陆。刚刚将军也提到了，人家随随便便就集结了一百多艘，前年甚至集结两百二十艘，直接在那边拍那个阅兵式给你看，所以我觉得这个实力就是摆在那个地方。好，你现在说你想要寻求八国联军。你找到什么？日本、纽约、纽西兰、英国、加拿大、法国，都有可能。好，就算他们来好了，他们一年能来几次？嗯、英国跟法国要不绕过半个地球来、啊嗯？那请问一下，他来，他一年能够来个两次、三次吗？都只能象征性的来一下。加拿大也是一样，一年了不起来个几次？纽西兰为什么要参与这个东西？我都不知道。纽纽西兰这个东西，南海到底跟他有什么利害关系？他根本没有必要来这件事。所以，就算这些国家到最后都被美国逼着来了。也大概也就是宣誓象征，到最后真正在这个地方，也只有美国跟纽西，那美国跟菲律宾而已，就是这样子而已。所以，我我觉得中国大陆在那边是有很多的海岛，而且很多基地，他他直接在地就跟你耗。你接下来你菲律宾准备要花多少经费去玩这件事情？而且玩到后来还是一个必输的状况。我觉得这这种玩下去，其实对菲律宾是非常不智的，在政治上毫无可取之处。其实对菲律宾来讲，最好的方式。就是同意中国大陆的南海行为准则，大家把这些领土的争端先搁置，然后共同开发南海。你好，欢迎回来新闻大白话。我们来看到呢，是现在啊，在这个两岸议题上，蓝绿之间的攻防。好，那现在呢，是这个侯友谊哦，他就接受了外媒的专访，当然也被问到两岸关系。他就说呢，台湾未来是由台湾两千三百万人决定。那两岸间当然可能有些歧义，可是会用和平的方式来解决。中共没有放弃武力，因此他也不会存在不切实际的幻想哦。算是呢讲得蛮明白的。而赵少康呢也加码就说，和平是唯一的选择和答案哦。一旦真的两岸开战的话呢，他也提出了三道防线，包含是源头打击、海上歼灭以及滩。按祖籍，就是不要让共军上岸哦。好，那他也提到说，可是现在啊，这个志愿役呢，相对来说人数比较少啊。那他就说怎么办呢？未来他可能不排除加薪，因为呢，赵少康就提到说啊，这个如果月薪给到三点七万，那可能会找不到人；但是如果重赏之下呢，是必有勇夫的。所以他认为要提高高薪资。而美国的学者也说、哦，美国当然对他们来说，就是希望台湾的新总统不要刺激北京动。五哦，那提到说呢，避免采取任何可能会刺激到对岸的动作，因为对华府来讲，他们也不乐见台湾呢推动会把自己置于北京控制之下的一个措施。哎，相比起来呢，民进党呢现在打什么呢？依旧是抗中保台牌。好，因为呢，现在蔡英文就说，如果重启服贸的话呢，未来在蓝营总统胜选国会过半的情况之下、哦，很有可能。那他说九二共识就会。架空台湾，而赖清德呢也喊话哦，说看看香港哦，那台湾千万不能发生一样的情形。所以呢，蓝白一个是支持九二共识，一个是喊两岸一家亲。所以呢，他认为主权是不能让的。而赖清德副手萧美琴呢也说，他和赖清德是最能够获得国际信任的。
。好，那在加码的人还有陈时中哦，他就说现在啊，这个选举来讲，看起来有三个党在选举哦。他说的一个是蓝，一个是绿，另外一个呢是他说在对岸。就是中共，他说呢，呼吁这个选举一定要选有台湾情、台湾心、顾台湾的候选人。可是呢，赖清德呢，现在看起来虽然说这些牌哦，不断的狂狂狂抛出哦，它包含其实在每一场的选战啊、助讲啊，它都是讲差不多类似这样的内容哦。可是呢，它的支持度哦，却是在一份民调最新的来说呢，是四成支持度失守了。所以像是郭建亮就点出问题哦，说呢，因为你看他。在造势活动上，对福茂乱扯啊！另外呢，这种造谣可能会让一些中间选民觉得好烦哦、喔，好像是除了抗中保台，没有其他议题了吗？那我们看到呢，其实，在近期哦、喔，驻日的美军呢，也就是发生了一些意外哦、喔，像是呢，这个隶属于美军后木基地的一架直升机哦，它在执行任务之后。被发现哦，遗失了一块大概七公斤重的机壳板哦。那研判就是在飞行过程中掉落，掉落在哪呢？还找不到哦。可是它重量有七公斤重哎，就这样子硬生的就不见了。好，那另外呢是在这个还有无人机的训练当中呢，也说哦，突然就发生了失联的意外了。那我们看到呢，这个是当地的这个玉电厂市的市长，就是说，继日前美军的鱼音运输机坠海之后呢，又发生这个意外，他认为这非常不应该，所以呢，已经请防卫省来要求查明原因哦，也要做好安全管理哦，因为担心说呢，会造成当地民众的一些财物啊、人身安全上的损害。好，那。这个鱼鹰机事故频传哦，哎，销售似乎也确实就不如预期哦，因为当初美国的国防部是预想说呢，将会从美国境外收到四百到六百架的订单哦，就是希望说，哎，这样子就可以降低他们的成本了嘛。可是实际上呢，因为现在这个事故太多了，所以打算在二零二六年可能要来关闭产线了，因为呢，这实际上的订单只有日本他们买了十七架而已哦。先请教兵哥哦，怎么看说呢？现在在这个两岸的立场上哦，蓝绿打的这个牌哦，似乎民进党还是在抗中保台，而国民党呢是这个危机牌。民进党其实一直以来就是宣传抗中保台，然后把所有跟他不同的政党全部抹成中共同路人，都说会丧失主权，说九二共识就是丢弃主权，我就觉得很奇怪。九二共识里头到底哪一句讲说要把主权奉送给对岸，从来没这样讲过、啊。那民进党就是拼命的栽赃，他管你说什么，就是拼命不断的栽赃给你。那何友仪这次，我觉得他回答的也很好啊。难道谁告诉你说选了国民党？因为现在民党就一直在宣传一个观念，说和平就是投降。为什么和平是投降？我就不懂。你在民党的字典里头是没有和平这两个字吗？你们就一定要战争，不然就是投降，没有和平这种东西吗？这不是很奇怪的一件事情吗？所以我，我我觉得不管何友仪也好，赵少康也好，就是不断在告诉大家，我们一样是要保卫台湾啊，这个是毋庸置疑的。嗯，那。其实我一直觉得，台湾就是两条路，要么就是走以色列的方式，全民皆兵，不要啰嗦。你既然告诉我台湾这么危险，那就大家全部管他男女，全部去当兵，就是这样。这是一种方法。另外一种，因为我们觉得全民皆兵会妨碍到我们很多社会的生活状态嘛，会妨碍到台湾的经济发展，所以最好的方式还是精兵的募兵制嘛。那我们其实再来讲，我我根本不认为你把四个月兵役延长到一年会有什么用。因为你的训练如果本身内容不够精实，还是一样没有什么作用。不如你现在，因为我们希望能够增到二十一万的兵，可是实际上现在只有十五万五，实际上所有的部队都不满额。所以重点就是你先加强这些官兵的福利嘛，你让他薪水提高，福利增加，然后诱使民众愿意来当兵嘛。先把募兵的员额补满，不是比较实在一点的事情嘛？那这些人也才真正有战力嘛。所以我觉得我们应该是要往这个方向去走，而不是去延长那一种延长个延长多延长八个月兵役。请问一下，到底有什么意义？根本没有什么意义嘛。嗯、要不然你就干脆全民皆兵，但你敢这样做吗？现在连那个黑熊学院，大家记不记得一开始，曹新成不是讲说要三百万黑熊勇士，三十万神神射手？结果现在你去问黑熊学院，黑熊学院告诉你说没有没有没有，我们根本没有没有做战斗训练，他们只是负责什么伤患救护啊什么这些东西啊。那那请问一下，那到底在干嘛？所以曹英成当初是一群骗子哦，都是来骗我们的吗、嗯？就是这样子。所以台湾都是充斥了这一类的骗子嘛，所以才会搞得这样乌烟瘴气。那赖清德跟蔡英文这两个是骗子中的骗子，骗子的大头脑
一个大首领，一个副首领，就是这样子啊。两个都要都在说谎话。你看萧美琴也是个骗子啊，他在讲什么？他说赖清德跟他最能获得国际信任。那请问一下，前前几天葛莱仪他们三个学者直接说叫你把台独党纲冻结掉，你忘了这件事啊？这不是清楚打脸你吗？就告诉大家，美国人根本不信任赖清德。就不不信任你民进党，不就是这样？不然他叫你冻结台独党纲干什么？所以这个事实都已经摆在眼前，还可以睁眼说瞎话到这种地步？那所以萧美琴也是个骗子，就是这样，骗中骗嘛。那我必须说，民党其实这次民党的选战打得真的很烂。如果不是因为在野分裂的话，现在赖清德在来讲民调应该是要落后。可是问题就是因为在野分裂的关系，所以他乱打一通，乱扯一通。哎，现在看起来还是处于一个领先状态。所以我真的觉得在野党自己要好好加油。赶快迎头赶上，去争取人民对你的信心。那至于说美军意外不断，这是很正常的、啊，因为他操演越多，意外就越多。军队就是这个样，将军一定非常清楚。那这世界上没有不会出意外的军队，所以我觉得也不用刻意去放大美军的意外事件。但是美国，因为他现在他被多利分，他的航母其实现在几乎能动的几乎全部都出动，那他很多出海外任务的时间不断的在拖长。这一定会造成他的士兵的士气下降，然后兵员疲惫，那意外一定会更多。那至于余音呢？抱歉，余音这个一开始就是先天不良的设计，嗯，他遇到某一些特殊气候状况就非常容易出事，所以这这是已经证明，虽然他这个技术非常厉害，可是现在经过事实证明，他就是意外事故非常高，所以未来应该就是会停产，不会再被采用。嗯，这好像每年哦，我们到了那个选举呢，抗中保台这四个字就一定会出现哦。来，这个谢大使，对，这也反映说，民进党第一个，他基本上他是没有什么实质政见的一个政党，他唯一这个能够在台湾的这个选举里面哈、哦，能够呼风唤雨，就是唱，就是哈、哦，玩弄统独议题，玩弄什么，玩弄两岸的关系。他到了关键时刻，只有这，只有这个法宝，他没有任何的这个哈、哦。这个深刻的哈，比如说经济政策、社会政策哈、教育政策啊，他都没有，他都是这些都是拼凑的。真正他这个政党在台湾骗选票的，就是玩弄哈，这个怎么讲？统独意识、省级意识啊、地域意识，然后挑动哈台湾内部的分裂、内部的对立。另外一个就是哈，拿两岸关系啊，跟台湾的这个哈独立自主啊来做一个对比，然后呢？不断的哈动摇两岸关系，两岸关系如果真正和平的话，民进党就没有东西可以玩了。嗯，所以他们不断的，事实上你可以看出来，他不管是执政跟不执政，都是在破坏两岸关系，都是在撼动两岸关系。因为两岸关系如果是平顺的话，他就没有文章可以做，没有文章可以做，他就没有票可以拿，没有票可以拿，他就没有办法达到政治权利，吃香喝辣啊、哦，在里面啊、哦、啊、呃，真的是好把台湾人民的这个血汗钱啊。拿往自己口袋里啊，大把大把的塞进去，这就是民进党的本质就是这个样子。我们这么多年看得非常清楚啊。另外一个就是说，我特别讲了萧美琴讲说，她与赖清德能够获得国际信任，这是与现状不符的、啊。美国对于赖清德的不信任已经以四次表现出来了。最近又又有这个葛莱伊他们写文章，就是要你赖清德。你要放弃，你要冻结你的台独党纲，为什么？因为你的台独意识形态太强烈了，让大家都不担心，大家都非常担心，所以国际对赖清德是不信任啊，哪有信任可言呢？对不对？要说要使台湾有尊严、有面子，有尊严、有面子的话，那你们要能够让我们的邦交国不要被断交，其他讲的都是假的。你邦交，你上任以后断了多少个邦交啦？对不对？我们被美国按着脖子去吃那个有毒的莱猪，这有尊严吗？对，我们被美国去搞这个印太经济框架，可是不跟国家其他国家站在一起，我们单独跟美国开小房间，在那边怎么样？人家是一群人，我们在摒弃在外面，我们这有尊严吗？对不对？我们过去你看那个时候，我们加入 WTO， 我们加入 a p e c 都是我们才是有尊严啊。哪一个是民进党的政绩呢？对不对？在这个中间吃来猪，这个赖萧美琴也有份，对不对？你那个印太经济架构被美国人开拉到小房间里面，怎么讲？私底下在里面私下密谈，公开的根本不让你，好像见不得人一样。请问这是有尊严吗？有面子吗？对不对？选在要赢，不是因为爱台湾。这个萧美琴是美国人呢、欸。
，你嘴巴爱台湾，可是呢，你到几岁拿才拿到中华民国的护照啊？对不对？你出生的时候就可以拿，照你这个讲法，你为什么不加入中华民国国籍呢？所以这些都到现在还有爱台湾不爱台湾的这种论述。我觉得萧美琴根本就是第一个打自己脸，第二个她的思想还非常落后，她不知道现在台湾人在台湾人都叫台湾人，对,对，大家都一样爱台湾，没有说像你萧美琴这种就是特别爱台湾，别人就不爱台湾，对不对？对台湾下一代有自信面对全世界的竞争。那你要把经济搞好，把教育搞好啊？请问你，民进党在蔡英文的八年里面，经济搞好了吗？教育搞好了吗？我们台湾社会有进步吗？我们台海关系有搞得更稳定吗？有更多的外资愿意进来吗？我们台湾年轻人口袋有装满更多的钞票吗？所以自信啊、哦，并不是空谈，自信你要给他各种实际的物质的支持。你民进党做了吗？所以我觉得他讲的全部是空话，而且都是反话。嗯，这立将军怎么看？说这驻日的美军呢、哦？他接连发生这样子的意外，其实驻日美军发生这种意外哈、哦，事实上是整个系统性出了问题，因为它不只是这几件意外而已。我们之前还看到的是 F 三十五战机，对吧？变成僵尸飞机，就是自己把飞行员弹射出去的，然后飞机自己飞，就代表什么？第一个就是美国的这种这个维修的厂商出了问题嘛，他们这个基础的这个工人来讲，维护的工人不足嘛。所以在保养上面出了很多的问题。现在来讲，我觉得美军来讲，这些武器装备是整个系统性的问题。那我特别要讲赵少康讲这三道防线来阻击敌军哈、嗯。这军人作战有三种的作战形态，一种叫攻势作战，一种叫守势作战，第三种叫做持久消耗战。现在呃，赵先生这个就是很明显的叫做守势作战的这种作战的方式，这三种方式，三道三道防线。是守势作战。那蔡英文的神圣战叫什么？叫做消耗持久。那消耗持久，我们看到的是乌克兰现在这种状况，就是消耗持久战，打了两年，对不对？俄罗斯也没打下来，但是他们老百姓现在都市生活的城市变成断垣残壁这种状况之下，我们要不要选择这种作战方式？这种就是神圣战，就是持久。那赵赵先生这种叫做守势作战。那我这边利用这个机会，我特别要讲一下哈。赵少康他特别讲说，这个重赏之下必有勇夫，要提高这个待遇。我觉得关键不是在提高待遇，关键在什么？在退伍之后你要怎么照顾他？你要知道，一个军人的生涯里面，他他把他人生最精华的时间奉献给国家。你想想看，一个男人四十岁以后，他还有没有体力去打仗？他没有体力了嘛？除非你是乌克兰那种部队。那在他人生最精华，从二十岁到到到三十几岁这种十几年，是人生最精华时间奉献给国家，而且这段时间他都全心全意在学作战各项的技能，他跟社会是脱节的。所以你退伍之后，你要怎么样照顾他的这个后续的生活？你要你要去这个多花点心思。所以进训用退退，我觉得是。这让军人愿意长留久任，在很安心的在部队里面服役是最重要的一件事情。我利用这个机会，我要特别讲，我说我们国防部其实你不要以为说我们对军人多好，我跟你讲，对军人最不好就是就是我们这国军。我举一个例子，像谢大使应该知道，公人公务人员有公保，对不对？好，劳劳、呃、劳资人员、劳工人员有劳保，军人有军保。你知道军保是怎么计算？你知道？我现在讲的，大家如果说当过兵都知道，不管到到现在自愿意还是一样。以前都是这样，就四年一签四年，因为第二次签三年，为什么四年？为什么不五年？你知道吗？因为四年没有没有军保的一包，一毛钱都没有，是零。军人必须要服役满五年才五个基数，那四年来讲是零个基数。所以说，这国防部去让这些年轻人到现在还在骗这些年轻人来当兵，我给你当兵签四年，为什么签四年？为什么不给人家签五年？为什么不给人家签三年？就是我不给你。我不给你军保的这个军保的退休金，我觉得这个东西哈是怎么样去照顾军人退伍以后他的生活，我觉得才是这个招募最重要重点中的重点。嗯，当然这个制度面呢有很多可以探讨的，不过现在就是先看这个各个候选人他们提出什么样的政策，那民众到底买不买单呢？休息一下，马上回来。
下来看看，我没有忘记，以巴冲突还在继续，俄乌战争也还在打呀。对于美国国务院来讲，各种的援助计划现在是其实是蛮困难的，议会那边立国会也过不去。其中，美国国务院呢紧急通过是要卖给以色列一点四万发的坦克弹药，那结果马上就被批评啦、啊、，IP 不符合要求，减少平民伤亡的立场啊。这是国防部证实了拜登政府的这个军售程序的消息，现在国会。被绕过去了，直接进行向以色列出售的这个坦克、飞弹、弹药哦。那美国国务院官员说，这项军售案不仅传达美国对以色列支持，同时也要提升美国在该区域的防御能力。但问题是，大家全球在关注的不是就是一直攻击跟伤亡的都是平民吗？那沙特阿拉伯的外长跟布林肯见面了，这两国见面要干嘛呢？讨论中东地区局势有没有可能真的进一步维护了包括加沙人道的需求，避免冲突进一步再进行扩散呢？或者是区域内的安全跟稳定？布林肯说说欢迎啊，沙特阿拉伯促成也门。可以持续和平协议来努力推动联合国主办的也门政治对话，确保专注于迈向和平。问题是现在连停战都被否否决啦，这个中暂时的休战一结束，马上又恢复攻击跟冲突啦。那其中也门为什么被关注？当然是被也门后面被说都是伊朗在后面吗？但是最近一平密的消息就是青年运动啊，支持巴勒斯坦之后警告。会攻击所有驶往以色列的船只已经发生了，有一些少数的船只已经发生这种冲突事件被攻击。也门什叶派的激进团体青年运动警告，他们会攻击所有前往以色列的船只，不管国籍是哪一国哟，包括美国哟，要求所有的国际航运公司不要与以色列港口进行交易。这个影响会有多大？但是无论如何，加沙停火这件事情已经被否决了。当地居民说，不意外。战争何时喊停，都要谁算？谁说了算？美国，美国现在全面的还是在支持以色列，继续给他军售弹药，继续要给他打下去。所以，你拜登这样的做法，在外交转内销如何呢？却又是我们上次每次都讲那新低新低，现在又有一个民调的新低数字哦。根据美国的一个 P U 研究中心发布的民调显示，大概只有三分之一的民众认可拜登政府处理以哈战争的方式。尤其是三十岁以下的受访者，只有十九个百分比认可白宫，百分之四十六这么高的百分比不认可。白宫发言人被问到这个问题的时候，他的回应是说：“啊、哦，我们不靠民调来执政。”那个民党的回应很像哈。拜登政府确实有向年轻选民递出善意，但这个善意是什么呢？根据《华尔街日报》的民调，拜登支持度又创新低，川普领先至少四个百分比。双方的拉锯本来川普输一点呐、啊，呃，现在直接已经被超越。了吗？拜登支持支持度创下了上任以来最低一点。两个人的被拜对决的话，川普可以拿到四十七个百分比，拜登是四十三，这是民意的表现。而百分之二十三而已，这样的选民认为拜登政策有帮助。居然大部分都认为现任政策是对台湾没有帮助的。百分之五十三认为拜登的政策让。他们民众觉得受到伤害，所以显然拜登的处境在这些外患底下影响非常的大。<咳>而美国对盟友呢，这里的状况也不少哦。美美军鱼鹰机事故一直传出来有状况，销售也不好，所以已经准备二零二六要关闭生产线了。这是国防部公开的表示哦，正在推动停止采购鱼鹰运输机计划。为什么这个生产线要出现关闭的消息呢？因为啊，满足采购数量没有办法满足的原因是一直有事故。这个机体卖给人家之后，从境外采购的数量不但不增加，还减少，然后一直被传出来拉扯的哦。包括像美军啊、呃，无人机在日本的训练失联的消息，也说没有人员建物受伤，但是这种意外越来越多。呃，美军正在进行的这个来自于九号的消息，正在进行的飞行训练小型无人机七号，在日本陆陆上自卫队静冈县这个地方演习，失联了，不见了。那还在努力找联系，详详细的细节发生什么事？还有驻日的美军意外也不断呢、啊，有七公斤。重的这样的机壳板呐、啊，飞一飞，中途中途离奇消失不见了。目前研判可能是在飞行过程掉了，掉哪里去？因为过去二零一七年曾经就发生过一架美军直升机机舱门了，门呢、欸、直接掉了，掉到小学校园内。
引发学生跟家长恐慌，是被打到人。如果打到还得了？而日后只要美军军机靠近了，对日本当地的民众怎么做呢？就赶快警报响起，要求学生到建筑物内避难，因为他们不知道会掉什么东西下来啊。最多曾经有一天响起二十九次警报的记录。那对于当地的民众来讲，又怎么受得了啊？美国在外交政策上面不停地发生这种这个。意外的消息也引起了民调在内部民意非常的不支持嘛，亮哥。其实美国对以色列，他的我认为他的政府跟军方行为是不一致的。比如说你这里提到，呃，军方又卖给他这个 1.4 万发坦克弹药，对不对？实际上还不止啊，他还卖给他可以打那个碉堡的炸弹。嗯，对。所以他一方面在说。人道主义资源呢、啊？这个都是外交单位讲的了啊。那媒体也这样写的，可是事实上，军方还是不断的在帮以色列，所以就是两面人嘛。而且你看最近这个好像是阿联酋提案嘛，啊，在安理会提案啊，十三票支持、欸，哎，美国否决，英国弃权啊，这等于是安理会十三个国家都支持的案子。美国否决，那就是停火案啊！美国就认为说你停火，我认为没有帮助啊。那请问你告诉我，你这样继续打下去，现在南加沙都打进去了啊？那人道主义的物资如何递送？你在战争中哎、欸，我怎么递送啊？然后也很多问题也没有办法解决啊。比如说他现在还在打，你也不知道打到什么时候啊。那请问稳定的政府什么时候要建立啊？那这个流离失所的巴勒斯坦难民什么时候可以找一个地方来住啊？啊，那都没有都没有答案啊，都没有答案。<咳>所以周边的阿拉伯国家为什么火气越来越大嘛？你看那个普京最近去访阿联酋跟沙特嘛，为什么他们弄那么大的场面给他？我认为就是在表达对美国的愤怒嘛，不然怎么会欢迎成那个程度？真是吓吓吓吓死人啊！阿联酋还用那个飞机在空中弄出那个俄罗斯的国旗耶，<笑>你知道吗？三三原色啊，<笑>然后国王<笑>国王也接见六架，对啊，就是这个显然就是在表达对美国的愤怒。那他们也不知道怎么办，因为他们军事上完全没有办法嘛，突然凸显俄罗斯。相对还比较可以沟通吗？不是啊，他就故意啊，就是我 OPEC 加 Plus， 我们就做能源合作，立刻进行减产，减产就是美国反对的，所以所以我是觉得，现在坦白说了，在中东能使得上力，我说有军事能力的，这人就只有俄罗斯啊，呃，中国没有办法啊，中国在那个地方又没有军事部署，所以你军事上怎么弄？所以中国大陆最多也是外交上帮你啊，十一月三十号。在安理会最后一次轮轮值主席王毅跑去那边开个会啊，那真的在军事上能够帮中东这些阿拉伯国家，真的就只有俄罗斯啊，那其他国家都不是对手啊，连伊朗、以色列也没看在眼里啊，所以他现在就是硬干嘛，那当然也造成美国内部，尤其是民主党大分裂嘛。可是我跟你讲，这个的后果就是拜登你等着看，如果太严重，你圣诞节会不会有国际恐攻啊？哦、真的要小心呐、啊！现在欧洲真的是非常的忧虑啊。嗯，的确，这对拜登的选情也是马上明年年底就要展开。休息一下，我们继续深入的讨论，马上回来。以巴冲突还在继续，美国的态度是什么呢？继续卖弹药，将军。对这个，换句话说，它的弹药消耗量是非常的快，尤其对北加沙，现在攻到南加沙去了，那这个那个炮弹一天的话，都可能几百枚、上千发都有可能呢。所以他现在炮弹不够，要急向美国来调拨。那美国不要忘，美国还在乌克兰战争那边，也在在支援乌克兰在对俄罗斯这一方面的军事上的压力。所以美国在看着他现在的时候，变成美国生产线可能满载还不够，因为两方都在要。所以他现在当然优先到先到以色列，但是乌克兰那边怎么办？所以你看乌克兰这最近的这个战况啊，每况愈下，已经倒向俄罗斯那一边，俄罗斯反而占了胜场，变成这个样样子。那现在
。我们现在往南面看，往这个东亚看，我们看日本，日本的这个。这个美国的这个语音机啊 ，V 两两，它是垂直起降的。你看它的它的目前的整个的飞安的这个妥善率跟可靠度啊，都成了问题。因为它当初设计的时候，它是垂直起降的，它是螺旋桨。等等到垂直起飞完毕之后啊，这螺旋桨整个向前就变成一个运输机了。那在这个状况，它是两种模式：垂直起降的模式，然后这个这个直飞的这个模式。那它这个因为螺旋桨它会震动，震动会造成很多扣环。我们的飞机啊。有很多的这个弹簧扣环要压下去，弹起来，然后打开看，这是进入门。你看一下滑油啊，看一下液压液压油的状况啊，或看一下里面的这个进入门的检查门里面的状况。那这样开关关，材料疲乏，材料疲乏。空中我们知道，除了震动之外，有相对风，相对风一强的状况之下，风一向一直进去，可以推脱了。所以我经常讲说，飞行的这个下滑道上面呢，不要有人站在那边。因为它轮子一放出来，轮舱门，那有时候螺钉的、铆钉的都掉出来，打到人了。有时候小会受，会流血，大的话会受伤的。就是就是很很很危险的担心啊！美国军机飞过去，赶快发警报。休息一下，马上回来。甚至扩大战事。那现在也门的做法，说要扬言攻击所有经过往以色列的船只。好，现在等于就是他这个胡呃这个青年运动，他主要针对就是说，如果加沙再没有办法收到这个所谓的援助物资，他就要锁定所有通过这个海峡，叫曼达海峡，他的这个船只。那现在其实之前那个以色列呃之前那个日本的船只被被攻击被俘虏的那个，他其实是没有在也门的这个领这个这个这个海岸线，他还没有到也门这边就被抓，就就被俘虏就被攻击了。那就说明说，其实他们的军力啊，可超过目前他们也门的这个海域、嗯。那好，那到底这个现在现在到底要怎么办呢？那因为其实以色在刚开始以哈战争的时候，那时候美国就曾经拦截过他的这个无人机跟他的这个飞弹。现在最近又有过拦截，但是你光拦截没有用啊，还是要有船护航。所以美国现在找了三十九个国家，组成一个所谓的联合海上这个委员会，大家来就是说是不是要一起来护航？那其中已经有七个国家说愿意同意来参加美国这个护航行动，但现在的问题就来了，就是说如果你真的要护航的话，那所有的船你都要护航，那费用谁来出？大家就是说为了维持这个地方的稳定，大家愿意愿意出，就算大家愿意出负担这个费用。那还有一个问题就是说，到底接战的时候，那大家行动怎么去协调？民心想要有一些不同的改变，但民党打法，哎，好像又回到原点一样嘛，又打香港牌又来了，赖清德喊呐、啊，不要跟香港一样，台湾没有主权的话就没有办法谈判。他在造势场合公开喊话，两组参选人，一个喊支持九二共识一中原则，一个喊两岸一家亲。近期习近平说啊。九二共识就是一中，就是一国两制。任何一组参选人如果接受，未来台湾就没有谈判主权。然后要强调的是，不要再跟香港一样，我们要跟香港一样没有主权吗？那近期一天到晚引用习近平的谈谈话跟发言，百般信任这件事情，反而在 PPT 上面很多讨论哦，就说来了来了，讯号来了，芒果干跳楼促销大拍卖，又要今日香港，明日台湾，香港撑起撑起来，又来了，还要骗几？年其实这件事情已经是让大家觉得，哎，怎么又是一模一样？但现在大家对于香港的观念有没有改变呢？或民党政府对于香港想要移民来台湾的有没有够友善？其实更多的讨论在其中。而柯文哲也轰，说是台独骗子。他举了一个例子，叫做周庭的。例子啊、哦，他说，如果中国把赖清德的当选视为台独势力在台的胜利，那习近平那个位置坐得稳吗？很难做啦。为什么要搞成这样？赖清德强调，向香港学院女神周婷说，一生不回香港，台湾不能跟香港走一条同一条路，有家归不得。哎，难道我们要像乌克兰还是像？呃，巴勒斯坦一样吗？不只有家归不得，还有更多伤亡。我们到底要向谁？赖清德能不能讲得清楚？我们哪一条路才是和平的路？而民进党说是甲亢中争内斗嘛，这个质疑点哦，是尤英龙台湾民基金会董事长提出来的，号称是最了解民进党的人之一。他怀疑哦，这个葛莱仪居然会跟几个学者一起发文去选择，说，哎，希望这个。赖清德如果当选，要冻结台独党纲这个做法，他认为呢是选择在台湾大选关键时刻忽然来这么一下。
，哎，是不是跟民进党内部政治东斗争有关系？他认为令人好奇，哎，什么意思？就是说葛莱伊跟蔡英文关系那么好，这个时候当然发文章，哎，是刻意要来操弄赖清德的选情吗？有这样的质疑哦。所以现在蓝营两岸国防的回击方式，包括今天最新讨论到赵康提出来，哎，在大陆要不要设军事观察员，可不可行？同时他也准备说有三防线抗共军，他强调两岸和平是唯一的答案，跟侯友谊都不会向中国要求，呃。都不都会向中国要求，攻击不要再越过海峡中线，战舰也不要再绕台，这种是协调要求可能性吗？那么甚至减少中国沿海对台的军飞弹的设置的军事设备的数量。那么他说，台湾有什么？有爱国者飞弹、熊山飞弹、天宫飞弹。如果打台湾的话，我方就要远远的打击，所以志愿役月薪三点七万是不够的。同时要增加三条防线，大量造飞机、造飞弹、源头来进行打击。而《南华早报》的报道说，驻韩的美军很罕见的到新加坡去做联合军演，加强协同作战，冲的是谁？中国武力犯台的可能性。这个是根据《南华早报》的报道，驻韩美军回围五年。第一次又出动了哦，战机啊、维修员呐、啊，到新加坡。这个所谓的投石所二十三的联合军演，反映的是拜登政府极力加强在印太地区的协同作战能力，要遏制中国在台湾海峡和南海可能引发的冲突。的确哦，南海最近的确不太平静，连续两天又爆发了冲突。菲律宾指控被八次涉及高压水炮。中国海警也批评菲律宾进舰艇是冲撞刮蹭啊！菲律宾指控在南海的民主礁，中国海警船八次以上高压艇啊、高压水炮啊、鹰炮坡啊，去阻拦菲律宾的渔船。中国海警回应说是这个一号。艇这艘船呢、啊，由那扎号啊故意冲撞中国海警船，才会产产生这样的状况。那么美国制裁南海舰岛。中期也是一个做法哦，就是说，美国的商务部二十四间中国企业再度的列入制裁的名单里头，理由呢，要帮助中国军方在南海修建的人工岛，所以要制裁。美方目的很清楚，商务部表示要搅动地区紧张的旗旗子吗？或迫使南海周边国家成为驻美抗中的旗子吗？那么，甚至美日韩的国安官员会谈里头也告诉大家，会为台海稳定挺身而出，说支持东海、南海航行自由。这是美国顾问苏利文在华盛顿跟其亚洲盟友挺身而出的言论，跟首尔日韩官员三方会谈之后所做成的结论啊。那个，当我们在看赖清德提又提了香港的议题的时候，可是整个国际局势都已经在变化，美方的心意跟态度也老早就不一样了。我赖清德又说，近期习近平又说“九二共识”就是“一国两制”，请问你在哪里听到、啊？宋涛常刚在今年一月讲，说在“九二共识”的基础上，那当然中国大陆是主张“一国两制”了，可他并没有说“九二共识”就是“一国两制”啊。马英九支持“九二”这“九二共识”啊，可是马英九有支持“一国两制”吗？他到现在还在给你。含糊抹黑耶、欸！马英九那八年到底是怎么处理两岸关系？他到现在还用这种方式扭曲啊，还想跟习近平吃饭喝茶，这太可怕了吧！你一天到晚在扭曲别人呢、欸。马英九没有接受一国两制啊，可是马英九是支持九二共识啊，没有错啊。一国两制是中国的主张嘛，我们台湾并没有支持啊。是要谈嘛，对不对？所以，而且马英九连政治谈判根本就还没开始，就只有九二共识，然后签了二十三个协议，这个就是现状嘛。啊，啊你如果认为九二共识就是一国两制，那你就把二十三项协议废除嘛，不是这样一了百了？哎、啊、呦，不敢废二十三项协议，不敢废 A 克法啊，那整天那边扭曲别人，说九二共识就是一国两制。这种人真是可悲啊！他只有靠扭曲、抹黑，然后继续生产芒果干，他才知道怎么选呢、欸。他完全没有招啊！你为什么不提证件啊？你可以提一下嘛。比如说侯友谊认为年轻人买房很难，嗯、提出五五五这个主张啊。那你可以批判，那提出你的证件嘛
，请问你如何帮助这个四十岁以下的年轻人买房子嘛？你告诉我们嘛。这种证件通通都没有，一天到晚在抹黑。我真的没有看过这样的执政党候选人啊，就自己的证件都不敢讲。然后每个群众演讲场，执政党的候选人就整天在抹黑别人，是统派啦。投降派啦，同路人呐、啊，啊，支持一国两制啦，炒芒果干，我不知道你在想你在选什么、啊嗯，选你这种人当执政党真是丢脸到家、啊。你去看拜登现在在选什么？拜登都在讲我做的最好啊，在讲人家的政绩啊，你为什么不敢讲这个呢？那<咳>对手提出有创意的政见，你就要回应啊，提出对岸啊，通通都没有。啊，一天到晚在那边制造福贸恐慌啊，制造到处都是认知作战，所以还把沈博洋弄到男生的不分区第一名，把民进党堕落到黑熊部队这种层次啊，这就是赖清德嘛，所以为什么人家不信任你？葛莱仪，葛莱仪怎么可是针对民进党内部派系啊？拜托，葛莱仪就是代表 Kirk Campbell 啦。嗯。就是目前美国的副国务卿啊，你民进党派系算什么啊？美国是在做中美关系的危机管理啦、啊，你还以为你民进党派系有多了不起啊？赖清德只要选上啊，他就立刻要面对这个问题，不然可莱伊干嘛讲这个？因为他的老板，他的老板就是 Ken Campbell 嘛，以前白宫的印太事务的主任嘛，现在已经变成副国务卿了、啊。他认为这个问题非常严重啊，是美国人在提出依赖论啊。那你以为你是葛莱伊一个人的意见吗？葛莱伊跟他写作的另外那两位，那个白杰西，他是国务院的政策规划的幕僚、欸，哎，柯庆生以前当过亚太跟东亚的副助亲，哎，都是代表美国政府啊，而且都是了解民进党。跟民主党走得很近的高参呐、啊，结果你把它理解为说，哎呀，这个是不是民进党的派系啊，在斗争呐、啊？你如果这样想，你就太高估自己了啦。美国是在做美中台的危机管理啦，他就是认为赖清德这个人就是专断固执，每天炒芒果干，到让人家觉得他完全没有能力。处理两岸关系嘛，这是台湾的危机的开始嘛。人家以前为什么不对蔡英文讲这种话？蔡英文执政八年呢、欸，你有看过葛莱仪、白杰西、柯建生这样去讲蔡英文吗？没有啊，就只有针对你赖清德嘛，因为你这个人对两岸的认知极为可怕，扭曲到不可思议的地步，每天只会卖芒果干嘛。这样专断固执的人来当台湾的总统，那台湾还得了啊？哦，所以亮哥认为这是来自于美国的不放心，不是蔡英文可以叫得动的葛莱仪哈？当然不是啊是，而且人家怎么不去讲蔡英文？是，这美方对于赖清德的不就是代表民主党的政府啦？是，左教授怎么看呢？不，不是民党派系可以斗得动的。这个的确啊，这个我觉得真的是不，这个真的是不能坐井观天啦。因为他们放，他们提出这样子的观点，都是有他的一个大的脉络哈。其实葛莱伊过去这几年，大家认为他跟他是蛮支持蔡英文的。那么这一次他提出这个说法，很显然不是蓝绿的问题，而是他美国对于一个赖清德可能当选总统所表达的一个忧虑。他其实讲的都非常具体，到后来人家说啊，他被过他被过度引用，他出来在他的这个呃 X 上面做一些澄清，他还是讲了同样的一句话，就是说你要有可信的威胁，也要有可信的保证。没错，这个他其实后来还是讲这句话，都非常清楚哈。所以我觉得真的不要这不要坐井观天，不要用自己的逻辑去去误会去去去理解别人。那当然，我觉得回来还是要讲一下赵少康提到这个这个所谓的这个防三防线的这些说法哈。那第一个，我觉得这当然就反映说，其实真的是呃，现在对于大家对战争的威胁真的是很担心。
因为他这个在在哪个场合，在年轻人的场合，在这个中台中一中的这个场合嘛。那因为这些年轻人很多，他将来呃念大学或者大学毕业，或者他也会考虑说，呃未来有没有可能提前就业？那都要面临到一个问题，就是说，那到底是服役是多久？那明年就进入所谓的一年的役期了，所以大家非常关心呢、啊。那如果明年在他服役的时候发生战争，当然他们就会非常非常的害怕。所以说他们会问这个问题，就是反映整个所以。<咳>不要说战争与和平的选择是个假议题，什么中共呃中共的这个宣传啦，配合中共的宣传，这个是真真实实大家的担心啦，尤其对年轻人，你自己已经过了疫情，或你自己家里没有小孩需要服兵役的人，当然你可能就不觉得这个问题这么严重。可对于要服兵役的孩子们来说，他就真的很担心嘛。第二个就是说，当然赵少康所提出这个，其实他是需要一段很长的路来走了，因为你所谓军事互信，第一个是要公开透明嘛，你要去。公开，比方发表国防白皮书啦，说明你的这个军事部署。第二个就是双方同意之下，双方相互去减少他的军事部署嘛，不管是武器也好，人呃军人军队的数目也好。那么第三个才是相互查核，所以这其实有一段蛮长的路要走。就像侯友谊后来讲，他说这是要一步一步来，先从所谓低位稳定，也就是双方通过民间的交流，慢慢进入所谓官方的互动，再慢慢进入所谓这个所谓军事互信。这个我觉得这是不可避免的一个过程，但我特别要讲说，其实这也反映这两位就是呃侯友谊跟赵少康之间，他们的默契真的是很好了。那有一句话就是说侯就是说有能力有自信的人会敢于用有能力的人，我觉得侯友谊在这在跟赵少康之间的互动上展现出这样子的一个一个态度了，也就是说两个人一个人是办稳组，就是稳定的稳了稳组，那应该办充组，那这样子相互相互这个呃就是呃分路并进。两呃交互作用，交互交互进行，那我觉得其实对于整个选战的格局，就会有一个完全不一样的面貌。嗯，将军怎么看最近频密的南海冲突？对，我们可以从南海冲突，我们可以知道这个中共在对这个，尤其是仁爱礁跟黄岩岛这一方面，因为你看他这个一百三十艘的这个海上民兵在那边又做演练，还有中共的海警船的活动，现在是越来越比较积极。嗯嗯所以菲律宾在这一方面呢、啊，我我判断菲律宾在这一方面可能它的动作会慢慢稍微缩小一点，因为中国在一方面是越来越这个强度是或者越高，直接打那个水柱直接过喷过去了，不管了、啊，直接直接中途拦截，而且是有有角度的拦截，你如果再撞了会撞到，并且说中共在这一方面它的，你看它现在中共的海军不出来，它由海警船来维权，然后由这个。海上民兵在那边做，就以量做取胜，一百三十招啊，那个整个就变成变成蚂蚁雄兵啊，蜂群战术啊，让菲律宾没办法应付，因为不是几招十招五招的，他是一百三十招在那边做演练。那我们现在来看，我认为赵少康的这个三条防线呢、啊，我认为这个这个够这个战略，从战略眼光来看呢、啊，这是正确的。他不要在台湾本土决战，你看他他强调要做很多的飞弹，我们可以看出来，这是乌克兰战争不够嘛？北大西洋公约组织给他武器弹药，美国给他武器弹药不够，所以他说要多做一点飞弹或火箭弹。那我认为这是正确的。主敌哎，主主敌境外嘛，你源头打击也好，远程制压也好，源头摧毁也好，要这个样子。你对他的重要的这个港口设施、机场、雷达站、防空飞弹阵地或者是作战指挥中心做摧毁嘛，要这个样子。哎呦，这个是对的。我认为赵德康这个建讲起来，国防建军要朝这个目标去走，然后。他这样子的话，在第一线被摧毁之后，第二个大，我们叫台湾还有海峡天险，这海峡天险呢，从一百三十公里到三百公里，这海峡天险之后，你这个空对舰的飞弹、地对舰的飞弹，还有舰对舰的飞弹，就要对海上的目标做摧毁，还有包括你两栖作战舰也好，这个野牛级或野野马级的这种这种我们讲到的这个气垫船也好，都可以做摧毁嘛。最后面博望跟滩岸，我认为他讲到，你看他是有层次感，不按照滩岸的话，这边。这个地面的更多的这重重武器，或者是坦克、甲车、重炮、火炮，大家做做做打击嘛，不要在台湾，这是对的。在台湾，我们看乌克兰战争，我们看巴士，我们讲我们讲的加沙走廊里，我们看整个的场面。像对这种那是不对，非但这种做法，反而是最危害台湾人民的安全。对，不对的。你看他这样子，这样子，你像三道防线出来之后，中共这样子一看的话，他只能够登陆台湾非常有限，他可能就会想，我中对中共如果对台用兵得不偿失。代价太高，他就会戛然而止。好。